pueda Dios bendecir a cada uno de ustedes en esta hora. Hay un pensamiento en el libro de Génesis, en el capítulo 6, el versículo número 9. Génesis, capítulo 6, versículo 9. Y Noé y su familia siguen siendo el centro de nuestro trabajo. Dice Génesis 6, 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. ¿Qué les parece si nos colocamos en pie y oramos a nuestro Dios? Querido Padre Celestial, gracias por el día que nos dio, gracias por la oportunidad de reunirnos otra vez para estudiar su palabra. Señor, gracias por los ángeles que nos acompañan y gracias por la presencia y dirección de su Espíritu Santo. Que en esta hora, Padre amado, el Santo Espíritu nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que su Espíritu bendito pueda habilitar, capacitar, preparar nuestra mente para comprender su verdad. Que todo ruido sea quitado de nosotros y que dulce, suave y tiernamente su verdad se adueñe de nuestra vida. En su mano bendita y santa nos entregamos, pidiendo que las palabras que hoy se escuchen sean palabras de Jehová, no palabras de hombre. Y que su Espíritu bendito encuentre acceso a cada mente, a cada persona. Es nuestro anhelo y oración, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hay mucho que decir hoy, vamos a trabajar rapidito. En el capítulo 6, versículo 9 del libro de Génesis aparecen tres ideas. Dice el versículo 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, número uno, varón justo. Número dos, era perfecto en sus generaciones. Y número tres, con Dios caminó Noé. ¿Qué es lo que está diciendo la Biblia? En, esa, en ese versículo 9 aparece una figura literaria que se llama paralelismo de las líneas. ¿Cómo se llama? Paralelismo de las líneas. Es que la misma idea se presenta en crecimiento. Era un varón justo. Noé era un hombre perfecto. Noé caminó con Dios. La idea de justo, recto, la idea de perfecto, Termina con una meta, que es lo que quiere decir, y es que caminó con Dios. El pensamiento es, Noé caminó con Dios. El pensamiento es, Noé y Dios eran buenos amigos. La idea es, había una relación estrecha entre Dios y Noé. El punto es, el conocimiento de Noé acerca de la persona de Dios no estaba basada solamente en palabras, sino en la experiencia personal. Noé caminó con Dios. De manera que la experiencia de caminar con Dios, la experiencia de relacionarse con Dios, la experiencia de conocer a Dios, la experiencia de vivir en intimidad con Dios, se refleja en una vida perfecta y recta, en una vida que camina con Dios. En el libro de Génesis, capítulo 5, habla de un hombre que caminó con Dios y mira el resultado de la vida de este hombre. Capítulo 5, versículo 22, dice, Y caminó Enoch con Dios, después que engendró a Matusalén, 300 años, y engendró hijos e hijas, y sigue diciendo, Y fueron todos los días de Enoch 365 años, y qué dice ahora, Caminó, pues, Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. La relación entre Enoch y Dios era una relación diaria, una relación práctica. No era solamente un arrobamiento espiritual, era una vida diaria, una vida que transitaba al lado de Dios. Era una mente que había sido cambiada por el Espíritu Santo. Era una vida que estaba enfocada en el cumplimiento de la voluntad de Dios. Era un transitar diario 
era una comunión estrecha, era un compañerismo frecuente, era un hablar constante, era un amarse frecuentemente y una relación tan estrecha, tan íntima, tan profunda, tan real, que este ser humano llegó al punto de intimidad con Dios, que Dios decidió llevárselo al cielo. Pronto vendrá el Señor Jesús. Y todos aquellos y aquellas que tengan esa experiencia como Enoch, que caminen tan cerca de Dios como Enoch, que sean tan íntimos de Dios, el Señor se lo llevará al cielo. De allí la importancia del tema de esta noche. Caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. ¿Recuerdan a Elías? ¿Se llevaron a Elías también? ¿Recuerdan a Moisés? Después que Moisés murió, el libro de Judas, versículo 9 y 10, después que Moisés murió y lo enterraron, vino el arcángel Miguel y lo resucitó. ¿Y qué hizo con él? Se lo llevó al cielo. ¿Recuerdan el monte de la transfiguración, donde apareció Elías? ¿Quién apareció también? Moisés. ¿Dónde está Enoch? En el cielo. ¿Dónde está Elías? En el cielo. ¿Dónde está Moisés después que resucitó? En el cielo. ¿Dónde debe estar usted cuando venga Cristo Jesús? En el cielo. Espero que usted y su familia puedan estar en el cielo. Espero que usted y los suyos puedan estar en el cielo. Pero recuerde que para estar en el cielo necesitamos caminar con Dios. ¿Sí o no? ¿Quiere usted caminar con Dios? ¿Qué significa caminar con Dios? Cuando era un adolescente, una noche él vino a mi sueño a pedirme que fuera pastor. Y yo le dije que no. Y comenzamos a hablar. Hay algo que me gusta decir, esta mañana lo pensaba. Hay algunas experiencias que voy a contar y usted tiene libertad de creerla o no creerla, ese es su problema. No me preocupa. Es, yo sé lo que he vivido con él por 31 años. Yo sé las veces que médicos me han dicho, usted se va a morir. Y las veces que él ha venido a mi sueño y me ha dicho, no te va a morir ahora. Y no me muero. Y han pasado los años. Y he tenido una guerra grande porque la gente piensa que Dios no habla con sus hijos. Y digo, bueno, pues estaré loco. Hace 31 años que somos amigos, caminamos juntos, viajamos juntos, ha hecho de mi vida todo lo que ha sido, ¿cómo no voy a creer en él? Quiero que sea un pastor, Andrés, y le dije, no, yo quiero ser un médico. El diálogo duró un buen tiempo, y al final me convenció diciéndome que los pacientes envejecen y se mueren. Y que si le ayudaba a él, aunque la persona muriera, no moriría para siempre. Y me dijo, yo tengo poder para sanar los enfermos. Y en 31 años he visto a Dios sanando enfermos y haciendo maravillas. Y aunque algunos han muerto, han muerto en la fe de Jesús, alcanzando salvación y vida eterna. Lo he vivido. Hay tantas cosas que quisiera contar esta noche, que no sé si el tiempo nos dará. Porque... El mensaje de esta noche, más que conceptos bíblicos, tiene que fundamentarse en una experiencia personal, en vivencias prácticas. Y cuando usted ha vivido algo, cuando usted ha tenido la experiencia con alguien, y en este caso con Dios, y usted la relata o cuenta a otra persona, usted está diciendo lo que usted vivió. ¿Cuál ha sido su experiencia? Enoch caminó con Dios y el resultado de caminar con Dios es que usted termina yéndose para el cielo. Si usted tiene planes de ir al cielo, necesita caminar con Dios. Si usted tiene planes de ver a su familia en el cielo, usted necesita caminar con Dios. Señores, no es un asunto de religión, es un asunto de relación. El mundo está lleno de religiosos que no, que no, que, que dan vergüenza. El Señor necesita personas que se relacionen con Él. Que cuando usted los conozca, cuando usted los vea, cuando usted visite su casa, usted sepa que en esa casa vive Jehová, vive Dios. Que usted conozca en ese hombre, en esa mujer, que usted vea en esa familia, una familia que camina con Dios. La gente creerá en eso. Doctrinas son importantes, pero si la doctrina no se internaliza, si no hay una experiencia con el Dios de la doctrina, entonces necesitamos caminar con Dios. Necesitamos conocer a Dios. Necesitamos transitar en la senda de aquel que nos llamó de las tinieblas, a su luz admirable. Génesis capítulo 17, versículo 1. Vamos rapidito. Génesis 17, 1. Dice el versículo 1. Era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, ¿qué cosa? Yo soy el Dios Todopoderoso. 
yo soy el Shaddai, y le dice, anda delante de mí, ¿y qué cosa? Y sé perfecto. ¿Qué cosa es ser perfecto? En el lenguaje de Dios, en el lenguaje de la palabra de Dios, ser perfecto significa caminar con Dios. Tome la definición que a usted le guste, pero dice la Biblia que Noé caminó con Dios y Dios lo llamó perfecto. Y ahora le dice a Abraham, camina delante de mí, camina conmigo, ven conmigo y sé perfecto. Los que caminan conmigo son perfectos. Los que caminan conmigo, los que transitan conmigo, los que me conocen a mí, los que se relacionan conmigo, entonces quedan vestidos con mi manto de justicia. Entonces quedan llenos con mi Espíritu Santo y entonces son transformados para reflejar mi carácter. En primera de Pedro capítulo 2, versículo 9, ¿qué es lo que dice? Más vosotros sois linaje escogido, ¿qué más? Real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿con qué fin? Para que anunciéis las virtudes, los perfiles, para que anunciéis las bellezas, para que anunciéis las características de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si caminas con Dios, si te relacionas con Dios, si transitas con Dios, si te llenas de la presencia de Dios, entonces tu vida reflejará el carácter de Dios. ¿Sí o no? Dime con quién andas y te diré quién eres. Es imposible caminar con Dios y ser distinto. Cuando más cerca de Dios transites, más se verá en tu vida la belleza y la santidad de Aquel que es todo en todo. Hoy los padres necesitan caminar más cerca de Dios. Hoy las madres necesitan caminar más cerca de Dios. Querido, querida, si como cónyuges, esposo, esposa, deciden unirse más a Dios y menos el uno al otro, los hijos notarán que en papi mora el Espíritu de Dios y en mami también. Y entonces el matrimonio reflejará la belleza de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Génesis capítulo 18. Veamos hasta dónde se atreve Dios a llegar en esa relación íntima con aquellos que transitan o caminan con Él. Ve veamos hasta dónde llega esto. Y pienso que si está aquí en la Biblia, es verdad. Y si la Biblia lo reg registró, es verdad. Y si aquí se cuenta, es verdad. Capítulo 18, versículo 1. Dice el versículo 1 de Génesis 18, Después le apareció Jehová en el encinar de Manre estando él sentado a la puerta de su tienda en el calor del día. ¿Quién se le apareció? Jehová. ¿Quién vino a la casa de Abraham? Jehová, dice el versículo 2, y alzó sus ojos y miró. Y he aquí tres varones que estaban junto a él, y cuando los vio, salió corriendo de la puerta de su tienda a recibirlos, y se postró en tierra, y dijo, Señor, si ahora he hallado gracia en tus ojos, te ruego que no pases de tu siervo, que se traiga ahora un poco de agua y lavad vuestros pies y recostaos debajo de un árbol y traeré un bocado de pan y sustentad vuestro corazón y después pasaréis, pues por eso habéis pasado cerca de, nuestro, de vuestro siervo. Y ellos dijeron, haz así como has dicho. Número uno, le lavó los pies. Número dos, le preparó comida. ¿Quién estaba en la casa de Abraham? Jehová, ¿quién vino a visitar a Abraham? Jehová, ¿quién vino a hablar con su hijo? Jehová. ¿Sí o no? ¿Lo dice la Biblia? Y relata la palabra de Dios que en el diálogo con Abraham le habló acerca de Sara y de su bebé. Y le dijo, Sara va a tener un hijo. Y Sara se ríe y el Señor le dice, bueno, ¿qué pasa con Sara que se está riendo? Y entonces le dice a Sara, no, yo no me reí de si usted sí se rió. Ay, mamacita linda. Y cuando terminan de comer, y cuando termina el asunto del hijo, los dos ángeles salen de la casa de Abraham rumbo a Sodoma y Gomorra para destruirla. Y entonces el Señor se queda en la casa con Abraham diciendo, ¿y cómo no le digo yo a mi amigo Abraham lo que va a pasar en Sodoma y Gomorra? Pregunto, ¿habló Dios con Abraham acerca de lo que le iba a pasar a Sodoma y Gomorra, sí o no? ¿Eran amigos o no eran amigos? A ver, ¿eran amigos o no eran amigos? ¿Se hablan las cosas a los amigos? ¿Sí o no? 
¿Intercedió Abraham delante de Dios en favor de Sodoma y Gomorra? ¿Intercedió delante de su amigo? ¿Le dio Abraham un consejo a Dios? Cosa linda, me gusta esa parte. Diga que sí también, ¿qué le pasa? Sí, pues claro que sí. Capítulo 18, me gusta este versículo 25, me encanta. Oiga, perdone, pero la, la composición gramatical de este versículo número 25 me dice a mí que había un grado de, de amistad tan profundo que eran tan amigos que no solamente empezó a bajar de 50 hasta 10, sino que llegó a un punto donde hasta se atrevió a darle un consejo a Dios. A ver, le damos el consejo. Lejos de ti el hacer tal, dice Abraham a Dios, que hagas morir al justo con el impío y que sea el justo tratado como el impío. Nunca tal hagas. Señor, que no se te ocurra, cosa linda. ¿Quién está hablando? Abraham. ¿A quién le está hablando? A Dios. ¿Qué cosas son estos dos? Amigos. ¿Sí o no? El Dios que usted conoce, usted cree, ¿cómo es? Un individuo que anda por allá por el fin del mundo, ¿sabrá quién sabe dónde y que usted no puede ni hablar con él? Me da mucha pena y mucha vergüenza que hay personas que le han puesto algo en la boca a Dios para que no hable más. Me da pena y me da vergüenza que tantos testimonios de la palabra de Dios, de cómo Dios se relaciona con sus hijos, la gente dice que no, que ya eso no puede ser. ¿Cómo que no puede ser? Hubo una época donde los jóvenes gritaban en las universidades que Dios había muerto. Y cuentan que una mañana en una de esas universidades estaba el doctor Graham. Y un estudiante le dijo, doctor, Dios ha muerto. Y él lo miró y se sonrió y dice, qué cosa rara que Dios haya muerto. Si sí, esta mañana estábamos hablando. ¿Cómo es el Dios que usted cree? ¿Tiene acceso a Él? ¿O es solamente un concepto que te enseñaron? Abraham habló con Dios y me gusta cuando Abraham le dice, el juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo. Ay, mamacita linda, ¿lo aconsejó o no lo aconsejó? A ver, ¿sí o no? ¿Cómo es el Dios que tú crees? Bueno, vamos a calentar eso porque lo veo usted un poquito frío. Isaías capítulo 29. Isaías capítulo 29, versículo número 13. Mire usted, lamentablemente, lo que impera en el mundo religioso de hoy. Dice el versículo 13, Isaías 29. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra. ¿Y qué dice ahora? Pero su corazón, su mente, está lejos de mí. Y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. ¿Dónde está la experiencia con tu Dios? ¿Dónde está la experiencia con el Dios que adora? ¿Dónde está el Dios que te salva? ¿Dónde está tu comunión con ese Dios Todopoderoso? ¿Qué pasa en la vida tuya que muestre y refleje que verdaderamente conoces a Dios? La gente creerá lo que vivimos, no solo lo que decimos. En el libro de Jeremías, capítulo 9, versículos 23 y 24, son palabras de Dios. Dice Jeremías 9, 23, 24, Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas. No se alabe en lo que usted produjo, no se alabe en lo que usted sabe, no se alabe en lo que usted tiene, no se alabe en sus cosas, Usted quiere alabarse, versículo número 24, mire qué cosa linda, dice el 24, más alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme, y qué más dice, y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. ¿Por qué Dios dice alábate en conocerme? Para usted conocer a alguien, número uno, necesita hablarle a la persona. Número dos, necesita escuchar a la persona. Y número tres, necesita pasar tiempo con la persona. ¿Es así o no es así? ¿Es así o no es así? Necesitamos interactuar con la persona. Si es verdad que caminamos con Dios, si es verdad que conocemos a Dios, si es verdad que nos relacionamos con Dios, la gente sabrá que hemos venido de la presencia de Dios. Y la gente creerá. San Juan capítulo 17, versículo 3. 
San Juan 17, 3. Este asunto de conocer a Dios es más complejo todavía. Dice el versículo 3, San Juan 17, mira San Juan capítulo 17, versículo 3. Esta es en pero, ¿qué cosa? Esta es en pero la vida eterna. Que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, alabado es el nombre de Dios cuando la ciencia lo negaba cuando la gente lo rechazaba cuando la humanidad toda estaba en contra, Noé caminaba con Dios Noé estaba en la presencia de Dios Noé escuchaba a su amigo Dios Señor si sí, Noé, y qué es esto de que de diluvio ¿Cómo es eso de diluvio no te preocupes, mi negro, cuando llegue tú te vas a dar cuenta cómo es. Y esto de lluvia, no te preocupes, Noé. Deja que caiga, deja que llegue. Todo se va a llenar de agua, todo se va a ahogar, todo se va a acabar. Señor, yo le creo. Nunca he visto un diluvio, no sé qué cosa es eso. Yo le creo. ¿Le creyó o no le creyó? ¿Sí o no? Sí. La gente cree no lo que la gente, lo que el otro dice, sino... Primero, para creer en las palabras de los demás, necesitamos conocer a los demás. Noé conocía a Dios, Abraham conoció a Dios, Enoch conoció a Dios. Y si tú tienes planes de ir al cielo, necesitas conocer a Dios. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Es así o no es así? ¿Sí? ¿Le gustaría conocer a Dios? Muy bien, esta si quiere la cree, si quiere no crea nada, eso es su problema. Después que acepté ser un ministro del Evangelio, porque ese era el plan de Dios, entonces comenzamos algunas experiencias maravillosas. Maravillosas. Un día, el doctor Luis Hubiera me dijo, joven, ya no podemos hacer nada más. Este, la ciencia médica llegó hasta donde podía con usted. Y entonces me dictaminó. Me querían recetar un asunto ahí bien difícil, pero que me iba a dañar medio mundo. Yo tenía 21 años. Y me mandó a mi casa sin po con poquita esperanza de vivir. Esa noche le dije al Señor, Señor, yo que pensé que iba a ser un predicador y que iba a viajar por diferentes lugares y que iban a oír la palabra de Dios y, y la gente se iba a entregar a usted y la gente se iba, en, se iba, iba a recibir el Evangelio. Y entonces me dice, no te vas a morir. Te voy a dar de mi vida para que me dé a conocer. Y así pasó. Pasaron las semanas, me sané, seguí predicando el Evangelio, han pasado los años, ya tengo 50 años, no quiero, a veces le digo a mi esposa, el negro se está poniendo viejo, pero bendito sea Dios, he tenido toda mi vida caminando con mi Señor y presentando su palabra, predicando su Evangelio. He podido ir de un lado para el otro y ver cómo el Espíritu Santo toca los corazones, cambia vida transforma y cambia familias. Es muy probable que en este momento que estoy hablando, usted, amigo o amiga, tiene su hogar, tiene su familia, tiene sus hijos. Es posible que la lista de problemas y necesidades sea muy extensa. Es muy probable que situaciones bien difíciles estén bombardeando tu casa. Eso es muy posible. Una cosa te voy a decir. El Dios Todopoderoso, el Creador del Universo, el Shaddai, tiene poder para resolver cualquier cosa. Cuando nosotros decidimos confiar en Él, cuando nosotros decidimos apartar tiempo cada día para estar con Él, cuando nosotros decidimos hacer de Él el centro de nuestra vida y colocarlo primero en nuestra casa, entonces Él toma la rienda del hogar. Y no hay demonio que pueda. Y no hay circunstancia que pueda. La mayor necesidad tuya y de tu familia es poner tu vida en las manos del Señor. En estos días, el Espíritu Santo está hablando a tu mente. El Espíritu Santo en forma dulce, pero firme, te está diciendo que entregues tu vida a Cristo Jesús. El Espíritu Santo te está hablando en una forma suave y pacífica, invitándote a la salvación y la vida eterna. No lo dejes para después. La decisión tiene que ser ya, ahora mismo. 
el ayer ya se fue, el mañana es el día que inventó el diablo, mañana nunca llega. El hoy es el día de Jehová, hoy es que hay que entregarse en las manos del Señor, hoy es que hay que hacer la decisión, es hoy que hay que poner la vida y la familia en las manos de Dios. Cuando decides hacerlo hoy, cuando decides caminar con Dios hoy, entonces, escucha, tú le estás dando a Dios un derecho legal sobre tu vida. Delante del tribunal celestial se llevan a, caso los, se llevan a cabo los casos de todos los seres humanos. Dios no puede forzar ni obligar a nadie. La invitación a la salvación es voluntaria. Y como decía en días pasados, recuerda, Dios ha colocado en la mente profunda del ser humano la mayor bendición que le ha dado, la facultad de decidir, la voluntad. Tú decides en manos de quién colocas tu voluntad, o en las manos de Dios, o se queda en la otra mano. Si en esta hora tú decides, mi voluntad, mi mente, la pongo en las manos de Dios, entonces, y solo entonces, el Espíritu de Dios viene a tu vida con ese derecho que le diste para empezar a trabajar en ti y en tu familia. Y los resultados se ven. Cuando era un adolescente también, estaba pensando en tener una novia. Y el Señor me dijo, espérate mi hijo, espérate. Él escogió mi esposa, una hermosa mujer, una santa mujer de Dios, que durante 27 años me ha aguantado y soportado todos mis viajes y todas mis luchas. Y yo le doy gloria a Dios por esa mujer. Le doy gloria a Dios por esa mujer. Dios no se equivocó. Dios sabe cuál es tu necesidad y Dios sabe qué es lo que más te conviene. Si permites transitar con Él, caminar con Él, si, si tú haces posible, si permite el Espíritu Santo que ilumine tu mente para que deposite todo tu ser en las manos de Dios, entonces el Señor actualizará su agenda en la vida tuya. La gente notará tu cambio. La gente sabrá que ahora caminas en la senda de Jehová, el Dios Todopoderoso. Me gusta la Biblia. Me gusta la Biblia porque aparecen expresiones y aparecen promesas Ezequiel capítulo 36, versículo 27, cuando decido caminar con Dios, pastor, entonces, ¿qué hace Dios? Ezequiel 36, 27, dice Dios, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. No te preocupes, yo me encargo de hacer los cambios en tu vida. Dame el derecho de trabajar en ella. Dame el derecho de entrar en ti. Dame el derecho de que mi espíritu se deposite en tu vida y trabajaré en tu hombre interior, trabajaré en tu ser interior, trabajaré en tu mente, trabajaré en tu voluntad, trabajaré en tu conciencia, cambiaré tus malos hábitos, transformaré tu visión de la vida, haré un milagro dentro de ti. Y como si todo esto fuera poco, no solamente fortaleceré con poder tu hombre interior, no solamente haré que Cristo habite por la fe en tu corazón, en tu mente, conociendo y aprendiendo más de mí, no solamente haré que conozca el amor de Cristo, no solamente haré capaz tu mente de comprender, no solamente llenaré todo tu ser de mi presencia, de mi plenitud, sino que además colocaré dentro de ti una nueva simiente que no es de la tierra. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. ¿Cuántas bendiciones por el simple hecho de caminar con Dios? Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 23. Al estudiar su palabra, al conocer su verdad, mire qué cosa linda. Dice el versículo 23. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Alabado sea el nombre de Dios. ¿Cómo me dicen los cristianos que conocen a Dios cuando viven la misma vida derrotada de antigüedad? ¿Cómo me dicen que conocen a Dios, que caminan con Él, cuando no se ve en ellos la belleza, la santidad y el brillo de esa naturaleza que desciende de lo alto? ¿Cómo puede decir que conoces a Dios, que caminas con Él, cuando la vida no refleja la santidad del ser que adoras? ¿Cómo es el Dios que conoces? 
¿Cómo es el Dios que predicas cuando tú hablas? ¿Cuáles son tus palabras? Alguien escribió que cuando hablamos de los demás, ocho de cada diez cosas que decimos de los demás se refieren a nosotros mismos. Cuando hablas de los demás, ¿qué cosa ves en ellos? ¿Lo bueno o lo malo? ¿Qué cosa dices de ellos? ¿Lo bueno o lo malo? Si camina con Jehová, aprenderá a ver lo bueno de la gente. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Cuando transitamos en las manos de Jehová, cuando Jehová camina con nosotros, 1 de Juan capítulo 3, versículo 9, entonces Dios nos da una nueva simiente. Dice el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. ¿Cómo se entiende esto, pastor? Primero de Juan capítulo 2, versículo 1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Cuando nacimos de nuestros padres, Salmo 58, versículo 3, 51, versículo 5, Fuimos formados en pecado, nacemos pecadores. Cuando nacemos en este mundo, nacemos con una naturaleza pecaminosa. Cuando nos encontramos con el Señor Jesús, cuando decidimos caminar con Jesús, recibimos perdón de los pecados, recibimos salvación y vida eterna. Entonces, a través del santo bautismo, nosotros nacemos a una nueva vida, a una vida nueva. A través de la puerta del bautismo, entonces el Espíritu Santo viene a nuestra vida como huésped permanente, con derecho legal sobre nosotros, porque ahora somos comprados con la sangre de Cristo Jesús. A través de la experiencia del bautismo, el Espíritu Santo comienza a transformarnos a la semejanza de Jesús. Después de esa experiencia bautismal, entonces nuestro nombre se registra en el libro de la vida. Ahora somos miembros de la familia de Dios, ahora somos ciudadanos del cielo. Esa nueva experiencia hace posible entonces que Dios nos dé la simiente de lo alto, la simiente de arriba, la simiente de Cristo. Pero en esta nueva experiencia cristiana tenemos una simiente mala que viene de nuestros padres que nos empuja y nos quiere hacer caer otra vez. Pero tenemos esa simiente preciosa que viene de arriba que no peca ni puede pecar. Y nosotros decidimos a quién vamos a alimentar. O alimentamos la simiente que viene de lo alto, o alimentamos la simiente que tenemos de abajo. Y ahí está la vida de cristiano. Ahí está el problema cristiano. Primera de Corintios capítulo 2. ¿Por qué necesitamos caminar con Dios? ¿Por qué es tan urgente caminar con Él? Primera de Corintios capítulo 2. Se supone que deberían haber solamente dos grupos de seres humanos en la tierra. Pero lamentablemente hay un tercero. Primera de Corintios capítulo 2 nos dice, versículo 14 acerca de aquellos que no conocen a Dios. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. 15. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Se supone que solo deberían haber dos grupos. El hombre natural que no quiere nada que ver con Dios, que no quiere saber de Dios, y el hombre espiritual que está completamente entregado a Dios. Se supone que solamente deben haber esos dos grupos, pero lamentablemente hay un tercer grupo. Versículo 1, capítulo 3. De manera que yo, dice Pablo, hermanos, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía, porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contiendas y disensiones, no sois carnales y andáis como hombres. Dentro de los espirituales no caminaron con Jehová, no transitaron la, la, la senda de Jehová, no se hicieron más íntimos con Jehová, no siguieron el crecimiento y el desarrollo de esa nueva simiente. Y entonces, llamándose espirituales, y entonces, siendo asimilados en la familia de Dios, dejaron de crecer en el conocimiento de la verdad y siguieron fortaleciéndose en la mentira. Siguieron fortaleciéndose en la carne cuando debieron crecer en el espíritu. Por eso hoy hay tantos cristianos carnales. 
personas que tienen el nombre de cristiano, pero su vida refleja otra cosa. ¿Qué pasó? Y eso confunde a los que no conocen. Cristianos carnales, lleno de carnalidad. ¿Qué significa eso? Que siendo espirituales, que siendo llamados a vivir el crecimiento espiritual, descuidaron el crecimiento espiritual y se afanaron por las cosas de este mundo. ¿Sí o no? ¿Es así o no es así? A ver, ¿es así o no es así? Pues claro que sí. Deberíamos caminar con Dios, deberíamos conocer más a Dios, deberíamos enfocarnos en la agenda de Dios. Pero ¿qué es lo que ocurre? Casi todos los cristianos tienen una agenda personal, tienen las líneas o lineamientos para su propia vida. No están amparados en una si dice Jehová. Y vamos a ser claro, y vamos a decir la verdad, al punto que la gran mayoría de cristianos ni siquiera quieren estudiar la Biblia. ¿O oh, no? ¿Vamos a ser sinceros, sí o no? ¿Pero ¿Cómo puede ser cristiano sin la Biblia? El culto familiar, la devoción personal, el conocimiento constante y creciente de la palabra de Dios. Me gusta el libro de Proverbios, capítulo 4, versículo 18, que dice, Mas la senda de los justos es como la luz de la aurora. ¿Qué dice? Que va en aumento hasta que el día es perfecto. Alabado sea el nombre de Dios. El hombre o la mujer que camina con Dios crece espiritualmente, ¿sí o no? Joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Las promesas de Dios son fieles y verdaderas, pero Dios honrará a los que lo honran. Yo pregunto, ¿te gustaría caminar con Dios? A ver, ¿sí o no? ¿A cuánto le gustaría caminar con Dios? Escuche, querido, querida, escúcheme. Estamos hablando de relacionarse con Dios. Cuando una persona conoce a Dios, cuando la persona se relaciona con Dios, se quitan los prejuicios. Porque dice sí a la palabra de Dios. ¿Esto es lo que quiero que hagas? Sí, Señor. San Juan capítulo 10. Mira el punto aquí. Lamentablemente, cuando uno se está calentando y poniendo más sabroso, entonces el tiempo se acaba. Capítulo número 10. Mira qué cosa rica. Dice el versículo 27, dice el Señor Jesús, mis ovejas oyen mi voz, ¿y qué dice? Y yo las conozco, ¿y qué dice? Y me siguen, y dice Jesús, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano, alabado sea el nombre de Dios. ¿Te gustaría ser una oveja de Cristo Jesús? ¿Te gustaría ser una oveja del Señor? ¿Una oveja del rebaño del Señor? ¿Le gustaría caminar en los pastos?